ஹாய் எவ்ரி ஒன் வாஸ் அண்ட் வியூஸ் நான் உங்கள் சீனிவாஸ் நாம் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நியூ டியூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட எக்ஸாமினேஷன் இப்போ முடிஞ்சிருந்தது அந்த எக்ஸாமினேஷனோட கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றினா ஒரு அனலைஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கட் ஆஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ எப்படி டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு என்ன ரீசனால் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம இதில் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதோட மட்டும் இல்லை கேட்டகரி வைஸ் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் என்ன கட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இருக்கலாம் அப்படின்றதையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன கட் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கம்பாரிசனுமே நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம் அதேமாரி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் என்ன கட் ஆஃபில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் கட் ஆஃப் இருக்கும் அப்படின்றதையும் அதேமாதிரி கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் என்ன கட் ஆஃபில் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன எக்ஸ்பெக்டட் இருக்கும் அப்படின்ற நம்மளோட ப்ரெடிக்டட் கட் ஆஃபையும் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் எந்த கேட்டகரியில் என்ன காலேஜில் எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்து க்ளோஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இருக்கும் அப்படின்றதையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன கட் ஆஃபில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நியூ டியூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ரீசன் என்னமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதில் என்னென்ன ரீசன் இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த டைம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் அந்த டைம் வந்து டைமோட கன்சியூமிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அதாவது கம்மியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் டைம் வந்து இந்த சிக்னேச்சர் இதுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருச்சு அதனால் ஃபுல் த்ரீ ஹவர்ஸ் டைமிங் எங்களால் கன்சியூம் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு எழுத முடியல அப்படின்னு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக இருக்கலாம் அதோட மெயின் ரீசன் என்னென்னா கொஷின் பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கொஷின் பேட்டர்னா ஓல்ட் பேட்டர்ன் போயிடுச்சு இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்லேருந்து ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸை வந்து எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ அந்த சாய்ஸஸ் வந்து இப்போ இல்லை இந்த இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அதுக்கு முன்னாடி இயரில் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது கோவிட்க்கு அப்புறம் தான் இந்த சேஞ்சஸ் இருந்தது இப்போ அந்த பேட்டனுக்கு போனதுனால ஸோ அதனாலையுமே இந்த கட் ஆஃப் மார்க் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதோட மட்டும் இல்லாமல் கொஷின் பேப்பர்ஸோட லெவல்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸோட கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாகவே இருந்தது டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டென் கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மீடியம் லெவலில் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸும் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர்ஸில் மட்டும் இருந்தது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி லெவலே மீடியம் அண்ட் டிஃபிக டிஃபிகல்ட்டிலே இருந்தது ஈஸியாக ஒரு டென் கொஷின்ஸாக இருந்தது ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் ஒருத்தர் வந்து ஓவரால் எல்லாருமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக ஒரு டுவெல் கொஷின்ஸும் மீடியம் லெவலில் ஒரு எயிட்டீன் கொஷின்ஸும் டிஃபிகல்ட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸும் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க கெமிஸ்ட்ரிலையுமே ஸோ கெமிஸ்ட்ரியுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முடியாது அது ஒரு மாடரேட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது கெமிஸ்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பயாலஜி பேப்பருமே ஈஸியாக இல்லை ஈஸியாக ஒரு ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து பயாலஜியில் இருந்தது மீடியம் லெவலில் ஒரு தேர்ட்டி கொஷின்ஸும் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட்டாகவுமே இருந்தது ஸோ பயாலஜியுமே ஒரு ஈஸி டு மாடரேட்டில் தான் இருந்தது ஃபிசிக்ஸ் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவும் கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் வந்து ஒரு மாடரேட்டாகவும் பயாலஜியுமே ஒரு மாடரேட்டாகவும் தான் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷ் கொஷின் பேட்டர்ன்ஸ் இருந்ததுனால கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த இயர் லாஸ்ட் இயர் அளவுக்கு சென்டம்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த இயரில் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாகவே கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் நல்லாவே டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு மட்டும் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கம்மியாயிடும் நம்மளோட நீட் மார்க்ஸ் மட்டும் கம்மியாயிடும் அப்படின்னு நான் நினைக்க வேணாம் ஓவராலான கட்
டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூவில் இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சிக்ஸ் டுவெலில் இருந்தது செவன்டி மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸிங்கில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பட் இந்த இயர் வந்து டிக்ரீஸிங்கில் தான் க்ளோஸ் ஆக போகுது ஸோ ஒரு எயிட்டி மார்க்ஸ் கிட்ட டிக்ரீஸிங்கில் க்ளோஸ் ஆகும் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சேஃப் ஜோனில் இருக்கலாம் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எம்பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூவில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீலையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சிக்ஸ் நாட் த்ரீலையும் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது ஒரு செவன்டி ஒன் மார்க்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஷிஃப்டில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது பாசிட்டிவ் ஷிஃப்டில் இந்த இயர் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஷிஃப்டில் தான் க்ளோஸ் ஆக போகுது அதாவது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் மேலே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா எம்பிசி கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எஸ்சி கேட்டகரிக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூலேயும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயும் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது ஒரு எயிட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸிங்கில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது இந்த இயர் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எஸ்சிஏ கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ எயிட்டி த்ரீலேருந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருந்தது ஒரு எயிட்டி மார்க்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிருந்தது டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த இயர் நெகட்டிவ் ஷிஃப்டில் மோர் தென் த்ரீ செவன்டி மார்க் மேலே நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எஸ்டிஏ கேட்டகரிக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எஸ்டி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல க்ளோஸ் ஆகிருந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபோர் எயிட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிருந்தது இந்த இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ்டி கேட்டகரியில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எஸ்டி கேட்டகரியில் இன்னுமே கூட இன்னும் கூட கம்மியாகவே க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி இருந்தால் கூட உங்களுக்கு சீ அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க நம்மளோட ப்ரிடிக்டட் கட் ஆஃப் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த இந்த ரேஞ்சிலேருந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அதாவது செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இருக்குது இது இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸோட ஃபீஸஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ்க்கு இந்த க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் என்ன கட் ஆஃபில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது அதாவது லாஸ்ட் இயர் என்ன கட் ஆஃபில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ரிடிக்டட் கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்கோம் ஓசி கேட்டகரியில் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ் நாட் செவனில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸிங்கில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் கிடைக்கலாம் பிசி கேட்டகரியில் ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோருக்கு இன்க்ரீஸிங்கில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது செவன்டி எயிட்டில் இந்த இயர் நெகட்டிவ் ஷிஃப்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க் மேலே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் கிடைக்கலாம் பிசிஎம் கேட்டகரிக்கு ஃபோர் நைன்டி எயிட்லேருந்து ஃபைவ் செவன்ட்டி நைனில் எயிட்டி ஒன் மார்க்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிருந்தது இந்த இயர் நீங்கள் ஃபோர் நைன்ட்டிக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எம்பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபோர் எயிட்டி எயிட்லேயும் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபைவ் செவன்டி ஃபோர்லேயும் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது எயிட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிருந்தது இந்த இயர் ஃபோர் நைன்ட்டிக்கு மேலே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் எஸ்சி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் நாட் ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் நைன்டி ஃபோருக்கு நைன்ட்டி மார்க் இன்க்ரீஸிங்கில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது இந்த இயர் வந்து த்ரீ நைன்ட்டி மார்க் மேலே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எஸ்சி கேட்டகரியில் எஸ்சிஏ கேட்டகரிக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் மார்க்லேருந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் மார்க்கில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருந்தது நைன்ட்டி எயிட் மார்க் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஷிஃப்டில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது இந்த இயர் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி மார்க் நெகட்டிவ் ஷிஃப்டில் த்ரீ டுவெண்ட்டியில் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்டி கேட்டகரிக்கு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் த்ரீ நாட் டூலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபோர் ஒன் த்ரீலேயும் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸிங்கில் ஷிஃப்ட் ஆகிருந்தது க்ளோஸ் ஆகிருந்தது இந்த இயர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் மேலே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது
டூ நைன்ட்டிக்கு மேலே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் லாஸ்ட் இயர் இந்த இயருக்கும் என்ன கம்பாரிசன் இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபோர் எயிட்டி நைனில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது அதாவது ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸிங்கில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது இந்த இயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க் மேலே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் அட்மிஷன் ஆகலாம் எங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் அஃபோர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் உங்களுக்கு வந்து சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நாம் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன கட் ஆஃபில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன ஷிஃப்டில் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்றதையும் கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துருந்தோம் அதில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்ன இருக்கும் அப்படின்ற நம்மளோட ப்ரிடிக்டட் கட் ஆஃபையும் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம் கேட்டகரி வைஸ் இது முழுக்க முழுக்க நம்மளோட ப்ரிடிக்டட் கட் ஆஃப் தான் இதுலேருந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் எஸ்பெஷலி கவுன்சிலிங் ரிலேட்டட் நிறைய டேட்டாஸ் அனலைஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த அப்லோட்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும்னா பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் இது வாஸ் அண்ட் வியூஸ் நான் உங்கள் 